Nei mesi passati ho raccontato la storia di diversi sistemi operativi e abbiamo visto che esistono due grossi filoni che si sono evoluti fino ai giorni nostri con dei vari alti e bassi. Da una parte abbiamo i sistemi operativi che discendono dal buon vecchio Unix e dall'altra parte quelli che discendono da DOS che, come abbiamo visto, ci furono poi costruite delle versioni addirittura di Windows, in particolare di Windows della serie 9X, che poi alla fine Microsoft soppresse per far convergere i, i sviluppi di Windows, eh, quello 9X e quello NT, in un unico grande filone di sviluppo. Ma in questo filone di sistemi operativi non dobbiamo dimenticare OS2, di cui ne ho parlato in questo video. Per quanto riguarda tutto quello che ci conta Microsoft e IBM, tutto nacque da DOS. Ma che diamine è DOS? E da dove salta fuori? DOS sta per Disk Operating System e si riferisce a una famiglia di sistemi operativi utilizzati per computer IBM compatibili. Il DOS è stato il sistema operativo dominante negli anni 80 e anche all'inizio degli anni 90 e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo iniziale del personal computer. Perché ricordiamoci che in passato i computer esistevano, ma erano relegati a scopi aziendali e accademici. Negli anni 70 concepire un computer a uso domestico, quindi un personal computer, è la fantascienza. È come se oggi pensassimo che possiamo avere tra qualche anno un computer quantistico qui sotto, qui sotto le nostre scrivanie. E tra qualche anno, non intendo tra 15 o 20 anni, ma 2 o 3. Quindi capite bene che ad oggi è pura fantascienza, perché la tecnologia per questo tipo di computer quantistici è ancora troppo immatura per arrivare ai livelli di poterne avere uno in ogni casa. Infatti, con la storia dei personal computer, le cose iniziarono a cambiare con il miglioramento della tecnologia e lo sviluppo di chip in silicio. Infatti, un punto di svolta tecnologico fu l'introduzione del processore 8086 di Intel, primo processore di appunto casa Intel a 16 bit. Ma Intel non era nuova nella produzione di microprocessori, infatti c'erano processori a 8 bit quali l'Intel 8080 e quindi dobbiamo fare, come al solito, un grosso passo indietro prima di arrivare a DOS. Quando questo pezzo di tecnologia venne presentato e i primi computer, soprattutto quelli che venivano chiamati microcomputer, vennero prodotti, serviva un sistema operativo. Siamo sempre là. Gary Kildall fondò un'azienda chiamata Digital Research Incorporated nel 1974 e nello stesso anno fece un sistema operativo per i microcomputer che erano basati sul processore 8080. Si chiamava Computer Program and Monitor, poi divenne Computer Program for Microcomputer, anche se la sigla rimane sempre lo stesso, ovvero CP slash M. Semplicemente dirò CPM. Passa qualche anno e, come vi dicevo, viene prodotto il processore 8086 e ci risiamo, avevano bisogno di un sistema operativo. E cosa accade a questo punto? Eh, lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo e primo video dopo le vacanze estive di FK Storia. Oggi parlo da dove è nato DOS, anzi, da dove sono nati i sistemi operativi DOS, perché ce n'è più di uno. Se pensavate che sono nati da sotto un cavolo, questo è il video che fa per voi, perché scoprirete che non è così. Ma prima di cominciare vi invito come al solito a iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i nuovi contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se volete, e se ritenete che i miei video sono fantasticosi e mozzafidanti, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Coffee. Link qui sotto in descrizione. E adesso andiamo a vedere cosa è successo da quando Intel se ne uscì fuori con questo 8086. Un certo Tim Patterson si mise là a fare un sistema operativo mentre lavorava per la Seattle Computer Products. Questo perché le vendite dell'azienda dei loro computer basati sul processore 8086 stavano un pochettino rallentando perché appunto mancava un sistema operativo. 
Dall'altra parte la Digital Research Inc. voleva fare un porting per CPM per l'8086, ma il suo rilascio era stato rallentato e non si sapeva quando sarebbe uscito. E quindi? Che si fa? Quello che accade è che Tim, allora 24enne, si mise là e nel 1980 rilasciò QDOS, che stava per Quick and Dirt Operating System, cioè sistema operativo sporco e veloce che poi venne rinominato in 86DOS per via del fatto che girava su processori 8086. L'azienda voleva fare qualcosa di simile al CPM per l'8086, ma questo è un dettaglio molto importante partendo da zero. E Tim Patterson fece questo QDOS che nonostante era fatto di sana pianta, aveva le stesse API di CPM. Questo lo poteva fare perché lui aveva un manuale dello CPM e ne eseguì la sua architettura. Questo lo fece per facilitare il porting di programmi scritti per CPM nel suo QDOS. Tuttavia, i processori erano diversi, perché da un lato c'era l'8080, dall'altro lato c'era l'8086, ma questo non era un problema, perché Intel rilasciò all'epoca un tool che convertiva il codice scritto per l'8080 in codice compatibile per i nuovi processori 8086. Però... Lui non fece solo quello di derivare una sorta di copia di CPM, ma fece anche quello che lui ritenne dei miglioramenti. Tolse la cache del file system, che poteva in alcune circostanze corrompere il file system, attuando un sistema molto più lento ma quanto efficace. Niente cache. Questo significa che ogni operazione sul disco veniva fatta ad ogni scrittura. Un'altra cosa che cambiò è come venivano gestite le periferiche. Infatti CPM aveva un comando per copiare i file chiamato PIP o PIP. Questo programma supportava la scrittura su determinati dispositivi. In pure stile Unix, Tim fece in modo che QDOS generasse dei file speciali per i dispositivi, così che tutti i programmi potessero scriverci sopra e non solo il comando PIP, e lo chiamò con un nome molto più mnemonico. Copy. PIP stava per Peripheral Interchange Program, ovvero programma per l'interscambio tra periferiche. Copy era, secondo lui, francamente anche secondo me, molto più chiaro e comprensibile. Inoltre, anziché implementare il file system di CPM, lui preferì utilizzare il file allocation table, FAT, file system di casa Microsoft. Questo è un dettaglio piuttosto importante. Perché ogni volta che c'è Microsoft di mezzo succedono casini. L'unico modo che ho per rappresentare questo concetto è questo meme che ho fatto per l'occasione. Tutti i produttori e sviluppatori che parlano in maniera civile e poi arriva Microsoft a spargere merda a destra e a manca. In cui dice developers, developers, developers. Developers, 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 developers. Quindi... Nel 1980 venne rilasciato 86 DOS e veniva venduto per 95 dollari per tutti coloro che avessero un computer prodotto dalla Seattle Computer Products, mentre costava 195 dollari per tutti gli altri. Sempre in quell'anno IBM stava facendo la sua linea di personal computer con processori Intel e voleva un sistema operativo prima di subito. Quindi si mise in contatto con la Digital Research ma purtroppo non raggiunse un accordo. IBM voleva pagare 250.000 dollari per la licenza di CPM, ma loro invece volevano un qualcosa che pagasse le royalty. Cioè per ogni singola vendita di un loro computer con il loro sistema operativo dentro, loro volevano che gli venisse corrisposta una percentuale. Questo è il meccanismo con le royalty. Poco dopo IBM si mise in contatto con un giovane Bill Gates perché loro erano sempre alla ricerca di un sistema operativo e c'era disponibile una giovane Microsoft che poteva offrirglielo. Bill Gates disse ai rappresentanti dell'IBM dell'esistenza di questo 86 DOS e IBM disse a Bill Gates vai a prendere una licenza. E così accadde. Microsoft prese una licenza non esclusiva sul 86 DOS per solamente 25.000 dollari e inoltre assunse Tim Patterson che aiutò la Microsoft a fare il porting di 86 DOS per il processore 8088 che era più lento e più economico rispetto all'8086. E questo perché i nuovi personal computer di IBM avrebbero avuto quel determinato processore. IBM quello che faceva è che 
stava costantemente monitorando giornalmente lo sviluppo di questo nuovo sistema operativo e se avete visto il mio video in cui parlo di OS2 sappiamo come IBM riusciva a scartavedrare i maroni infatti dopo aver inviato oltre 300 richieste di cambiamento il sistema operativo di casa Microsoft sviluppato per IBM venne fuori si chiamò PC-DOS successivamente Microsoft comprò tutti i diritti su 86-DOS pagando altri 50.000 dollari che come tutti noi sappiamo gli sono rientrati tutti tuttavia 86 DOS fu al centro di tante controversie giudiziarie infatti la Seattle Computer Products citò Microsoft in giudizio perché le aveva nascosto la sua collaborazione con IBM quando questi comprano la loro licenza quello che poi accadde è che fecero un accordo tra le parti senza andare in tribunale dove Microsoft versò un milione di dollari a SSP altre controversie legali videro Gary Kildall al centro dei riflettori perché sosteneva che PCDOS contenesse codice direttamente preso da CPM ma all'epoca la legislazione non era chiara come quella di oggi e quindi non si fece nulla nel 2004 uscì un libro sulla storia di Gary Kindal che faceva riferimento a questa faccenda che PCDOS era in qualche modo copiato da CPM tuttavia Tim Patterson si arrabbiò perché lui sosteneva che lo avesse fatto da zero seppur reimplementandosi tutte le API di CPM Tim portò l'autore del libro e anche l'editore in tribunale per diffamazione ma perse perché un giudice dichiarò che non c'era diffamazione ma si trattava solamente di opinioni basate su delle ricerche infatti l'autore del libro si basò sulle memorie di Gary e quindi Tim se la prese in saccoccia nel frattempo Microsoft vendeva PC-DOS sotto un altro nome chiamato MS-DOS era identico a tutto per tutto e se volete andare a scoprire cosa accade dopo vi consiglio di andare a guardare questo video ovvero quello che vi ho citato poco fa su OS2 per vedere il proseguimento della storia dal punto di vista di IBM mentre vi consiglio quest'altro video per vedere il proseguimento della storia dal punto di vista di Microsoft tuttavia non erano solo Microsoft e IBM che lavoravano a un disk operating system tante aziende che producevano computer avevano sviluppato il loro disk operating system per il processore A8 e 16 bit Atari, Compaq, anche la Apple aveva il suo Apple DOS ma quello che effettivamente ha avuto un impatto nel mondo dei personal computer possiamo dire che è stato, volenti o nolenti, quello di Microsoft se preso a confronto con i sistemi operativi moderni DOS è piuttosto limitato nonostante questo, per quei tempi era un potente sistema operativo che consentiva agli utenti di eseguire un'ampia gamma di programmi era comunemente utilizzato per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e anche altre applicazioni aziendali DOS era anche una piattaforma popolare per i giochi per computer e molti giochi classici degli anni 80 e degli anni 90 DOS continua a essere utilizzato per tutti gli anni 90 ma alla fine diventa obsoleto con lo sviluppo di sistemi operativi più nuovi, più moderni e più potenti Microsoft nello specifico continua a sviluppare MS-DOS e l'ultima versione del sistema operativo chiamata MS-DOS 6.2 fu rilasciata nel 1994 ad oggi DOS riveste soprattutto un interesse storico ma ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dei personal computer senza DOS l'industria informatica potrebbe oggi apparire molto diversa da quella che siamo abituati benissimo pinguini io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale Qualora non l'abbiate fatto, iscrivetevi e lasciate un like e se volete commentate qui sotto. Io vi leggo tutti e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!